Les derniers chiffres du chômage, ils ont été publiés il y a deux heures. Le nombre de sans-emploi poursuit donc sa course ascendante. On en compte 16 000 de plus au mois de mai. Tiffen de Tricorneau. Le gouvernement espère une stabilisation du chômage, mais les mois défilent, toujours à la hausse. Mais marque un nouveau record. La France comptait en mai 3 552 200 personnes sans aucune activité. Et sur un an, le constat est sans appel, plus 5%. Alors qu'attendre de la fin de l'année L'INSEE prédit une stabilisation de la courbe, mais pas d'inversion. Le gouvernement, de son côté, mise sur le frémissement de la croissance. Eh ben, on n'est pas rendu. D'ailleurs, on le sait tous, hein, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, va falloir s'habituer au fait que notre société est devenue durablement une société de croissance lente et que ce n'est pas d'un bon de croissance inopiné que viendra le salut. Pourtant, les gouvernements successifs continuent de croire ou de nous faire croire qu'il suffit que les entreprises se portent bien, créent de la valeur, portent la croissance pour que, naturellement, le chômage se résorbe. C'est tout l'esprit du CICE. Du CICE, du contrat du... Euh, je vais finir de... J'ai perdu le CICE. Crédit d'impôt compétitif et emploi. Voilà. Crédit d'impôt compétitif et emploi qui est cité comme un élément qui a permis d'augmenter les marges des entreprises. Ça fait augmenter les marges des boîtes, mais le but c'était quand même de faire en sorte qu'elles embauchent. On peut quand même se demander véritablement si ce dispositif va avoir les impacts impôts, compétitivité, emploi, compétitivité, emploi. Alors sur l'emploi, le terme, justement. Et ben sur l'emploi, il est clair qu'on n'aura pas un effet rapide sur l'emploi. Tout le monde le sait. Même Michel Sapin l'a reconnu au mois de septembre. C'est certain. C'est pas là pour créer de l'emploi, c'est éventuellement là pour créer de la richesse. De la richesse qui ne va pas créer d'emploi. La croissance ne créera pas d'emploi. Continuez à nous baratiner avec ça, c'est à la limite du malhonnête. Oui, il est possible de créer un million d'emplois et pour cela, il faut travailler plus et donner plus de liberté aux entreprises. Ces propos sont ceux du président du MEDEF, Pierre Gattaz. Mais c'est grâce à ce chantage à l'emploi permanent que le MEDEF arrive à arracher toutes sortes d'avantages. Le CICE n'est qu'un exemple. De nos jours, on n'ose plus rien faire contre les entreprises de peur qu'elles arrêtent de promettre qu'elles vont créer les emplois qui manquent. Le travail disparaît, le travail s'en va. Et c'est une chose qu'on a voulu. Moi, j'ai vécu dans les années 50, on expliquait ce que serait l'an 2000. On ne travaillerait plus, on aurait été remplacé par des robots, on serait remplacé par des machines. C'est ça qu'on voulait. L'automatisation, l'informatisation sont en train de libérer l'humanité des tâches les plus machinales, les plus pénibles, les plus répétitives. On a vu son effet depuis le début du XXe siècle sur l'industrie ou l'agriculture. Des tâches nécessitant auparavant le travail de 10 à 50 travailleurs peuvent désormais être effectuées par un seul, aidé d'une machine bien réglée. Comme le disait Paul Jorion dans l'épisode sur Besancenau, les sténodactylos n'ont pas été délocalisés en Chine, elles n'existent plus. Elles ont juste été remplacés par des logiciels. Et les chauffeurs de taxi, ceux qui sont en train de paniquer à cause d'Uber, vous pensez qu'ils feront quoi d'ici 10 ou 20 ans Nissan pourrait proposer des voitures autonomes dès 2020. Donc j'appuie sur les deux boutons en même temps. Et le pilote automatique est mis. Google, le géant de l'Internet, a présenté ce véhicule totalement automatique, sans volant. Le temps libre euh, gagné va permettre euh, d'économiser, ils ont une, une expression que je trouve assez intéressante, l'équivalent de 162 vies euh, chaque jour aux états unis des vies qui pourraient être faites euh, à lire des livres. Et à long terme, ça économisera des milliers, des centaines de milliers d'heures de travail aux employés de la RATP, aux transporteurs routiers ou aux chauffeurs de taxi, des professions que de telles technologies vont bien finir par condamner absolument. C'est comme si la bataille pour l'emploi était une bataille perdue d'avance. La croissance capitaliste ne semble pas en mesure de fournir les millions d'emplois manquants. À moins de multiplier les jobs à 1 euro, les contrats zéro heure et autres formes d'emplois précaires comme ceux qui prolifèrent chez nos voisins anglais, allemands ou portugais, comme autant de solutions provisoires à un problème qui va se poser avec de plus en plus de gravité d'année en année. Ce problème est tout simple, de quoi vont vivre ceux et celles qui ne trouveront plus d'emploi un revenu de base inconditionnel pour tout le monde, à vie. L'énoncé de l'initiative populaire fédérale lancée il y a une année est séduisante, magnifique même, à tel point que la barre des 100 000 paraphes nécessaires a déjà été atteinte. Il est vrai que la question du revenu de base n'est pas inintéressante. Elle soulève d'ailleurs pas mal d'espoir chez la jeunesse européenne. Bon, après, faut voir comment c'est présenté. Ça n'a pas toujours l'air folichon. Voici une explication à base d'eau fraîche et de petits poissons. Ici, c'est la caisse de fond du revenu de base qui est composé euh, des économies qu'on aura fait en supprimant les services sociaux, la caisse de chômage, l'AI, l'AVS. Et voilà, c'est redistribué pour que toute la population puisse en profiter. Assurer à tous un revenu de 2500 francs, par exemple, pourquoi pas 
Reste qu'il manquerait 30 milliards dans le pot commun pour rendre ce doux rêve réalisable. Les initiants ne prétendent pas avoir la solution, mais souhaitent lancer le débat politique. Alors ils ont même pas la solution, mais ça c'est parce que ce sont souvent des gentils qui n'osent pas sortir des trucs du genre. Moi je dis l'argent, et eh bien il faut prendre là où il est. Ça fait pas toujours très sérieux leur truc de hippie, les partisans du revenu de base sont souvent vus comme de grands naïfs. Faut dire que c'est le genre à vous dire que le revenu c'est comme l'eau des poissons, l'air sous les ailes de l'oiseau. Le revenu. C'est comme l'air sous les ailes de l'oiseau. Voilà, on y est. Donc aujourd'hui, on va aborder la question du marché du travail. Une des dimensions intéressantes des revendications sur le revenu de base, c'est qu'elle charrie une critique du marché du travail qui fait beaucoup de bien à notre époque, dans laquelle le discours dominant fait poser sur les individus une pression monstrueuse, au point que nombreux sont les jeunes de notre génération, la fameuse génération Y, qui sont en train de développer des stratégies pour échapper au marché du travail. Et pour aborder cette question, nous allons nous servir d'un marxiste, Bernard Friot. Beaucoup d'entre vous m'ont en effet suggéré de vous présenter son travail, car il est un des très rares penseur critique a exposé un projet cohérent, un avenir possible, une alternative. Jusque là on a surtout critiqué le système capitaliste, aujourd'hui on va voir comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait enfin abolir le marché du travail. Quand j'ai un gamin de 20 ans qui n'est pas encore sur le marché du travail, bon ben quand il a 20 ans, 25 ans, ça commence déjà à inquiet. 30 ans, mais apprends à te vendre enfin. Vous voyez hein notre aliénation. La preuve que c'est un marxiste, c'est qu'il vient de dire aliénation. D'ailleurs, cet épisode enverra un propos sur l'aliénation que j'ai déjà amorcé dans la vidéo sur Frédéric Lordon, car il y sera pas mal question du conditionnement que nous infligent les institutions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les individus se comportent toujours comme les contraintes dans lesquelles ils sont plongés les conduisent à se comporter, et pas autrement. Et s'il y a bien une institution qui nous façonne de fond en comble, c'est bien le marché du travail. Elle n'attend d'ailleurs même pas que nous ayons fini nos études, puisque dès l'école, nous apprenons à nous y conformer. Parce qu'en fait, on constate aujourd'hui, dans les écoles, que beaucoup de jeunes ont peur de l'avenir. C'est en fait notoire qu'ils se préparent pour un métier et qu'ils choisissent le moindre mal, de peur de se retrouver sans rien plus tard. Pensez à vous, quand vous aviez 8 ans, vous n'avez pas rêvé de devenir astronaute, vétérinaire, champion d'arts martiaux Avez-vous attendu de vous retrouver sur le marché du travail pour revoir vos espérances à la baisse Non, la sélection scolaire et la peur anticipée de ne pas trouver de boulot nous a vite fait redescendre sur terre, et une fois au collège, et plus encore au lycée, on a commencé à envisager sérieusement la vente, le marketing, la com ou le management, sans savoir que nous étions tout simplement en train de nous configurer pour devenir compatibles avec le marché du travail, une institution fondamentale du capitalisme, et pour certains l'atterrissage fut difficile. Vous savez ce qu'on dit, c'est ça la vraie vie, hein. faut chercher du boulot, gagner son salaire, on n'a rien sans rien. Alors autant y être préparé, autant s'y préparer tôt même, très tôt, pourquoi pas. L'étrange parc qui fait travailler les enfants à Londres, Loïc de la Mornay, Christophe. Bienvenue à Kidzania, le lieu qui n'a rien du pays imaginaire et tout du monde réel. Avec la télé et internet, notre monde est de toute façon un monde de marque. Ici, ce n'est pas une éducation à la publicité, c'est une ouverture sur les opportunités de carrière. Le, la grande force du capitalisme, c'est d'avoir imposé le salariat comme quasi unique solution d'accès à l'argent. Pendant que certains enfants agissent en client, les autres employés doivent ranger les rayons, faire la caisse. Car au bout du compte, se niche le vrai principe de Kidzania. Maintenant, c'est la meilleure partie du travail. Vous allez recevoir votre premier salaire. C'est super De l'argent dans le capitalisme, il n'y a pas d'autre solution, ou quasi, pour accéder à l'argent qui permet la survie que d'aller s'employer sous l'égide du capital, c'est-à-dire à son service, et pour finir, à ses conditions. Et c'est cette clause qui est absolument décisive. On leur enseigne les valeurs de la vraie vie. Moi, je vais m'acheter une carte bancaire. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. C'est ça qui signe le caractère de rapport de domination du rapport salarial. Il s'agit d'apprendre aux enfants de la prochaine génération que rien ne tombe du ciel, que tu dois gagner le droit de profiter de la vie. Et c'est bien cela qu'il faut, qu faut analyser. C'est la particularité de la mise au travail dans le régime capitaliste qui est, si j'ose dire, une mise au travail avec le pistolet de la survie sur la tempe. Toi, tu creuses. Et la démonstration est faite. Car pour aller s'amuser aux commandes dans le cockpit voisin, il faudra passer par l'université, se payer des études supérieures pour devenir pilote de ligne et bien réaliser que la vie n'est pas un jeu. Voilà, on compte 16 parcs de ce genre dans le monde et on évoque déjà une possible ouverture en France. On verra.
Le revenu de base est né de deux constats. Petit 1, il n'y a plus d'emploi pour tout le monde, mais tout le monde doit avoir de quoi vivre, et même de quoi acheter, sans ça les entreprises ne trouveront plus de débouchés pour leurs marchandises. Petit 2, puisqu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde, la compétition au sein des entreprises, de l'école et du marché du travail en général est devenue féroce, au point qu'il fut un temps question de déclarer comme maladie professionnelle le burn-out, qui toucherait aujourd'hui près de 3 millions de salariés en France. Aujourd'hui, euh, il n'y a plus de compromis social. Hein. Le capitalisme peut imposer, euh, et les détenteurs de capitaux peuvent imposer leurs conditions aux salariés, c'est-à-dire moins de sécurité d'emploi, moins de protection sociale, des salaires euh, en stagnation ou euh, en baisse, des conditions de travail dégradées, aucun avantage finalement, une situation qui se dégrade sur tous les plans, euh, mais qui est euh, rendue possible par euh, la contrainte, l'arme du chômage et de la précarité, qui oblige les salariés à accepter euh, ce, cette nouvelle condition salariale euh, dégradée. Demander le revenu de base, c'est demander à ce que soit enfin déconnecté le salaire et l'emploi. Et tout le mouvement syndical, j'y reviens, au cours du XXe siècle, sa bagarre, ça a été pour dénouer le salaire de l'emploi, pour créer la fonction publique, par exemple. Ah. C'est-à-dire le salaire à vie. On n'est pas payé pour son poste, on est payé pour son grade. On passe un concours et on est payé monsieur. pour son grade. Tout on a un salaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. Ah, C'est pour ça d'ailleurs que les réformateurs veulent l'y introduire, bien sûr. Il n'y a pas de chômage parce que ce n'est pas à l'emploi, au poste de travail, qui est lié le salaire, mais à la personne. Et c'est un grand progrès. Je vous ai déjà fait une vidéo sur un économiste, Frédéric Lordon, or j'avais choisi de vous le présenter comme un philosophe, ce pourquoi il est employé aujourd'hui au CNRS. Bernard Friot, lui, se présente comme un sociologue, car il est professeur émérite de sociologie, mais il s'avère que lui aussi est économiste de formation. Comme Lordon, il est de ces économistes qui préfèrent envisager l'économie comme une science humaine, sociale, et non comme une science dure comme le font les spécialistes habitués des plateaux télé et des conseils d'administration des grandes entreprises. Les, les, les dominants que nous, auxquels nous nous attaquons, que, auxquels nous reprochons, non pas leur, leur économie, mais nous reprochons leur position. Ils, ils, ils se présentent tout le temps comme les, les défenseurs de la seule vraie science. Et au nom de Donc il y a un débat entre vous sur le statut même de votre discipline. Cette bataille entre économistes est historique. Longtemps mise sur la touche par la conception dominante de l'économie, celle portée par les économistes de marché, voilà que revient l'économie politique, soutenue par Friot, Lordon, mais bien d'autres aussi, vous avez peut-être déjà entendu parler des économistes atterrés, tout cela on les appelle les hétérodoxes. Cette querelle de chapelle entre économistes orthodoxes et hétérodoxes, on pourrait s'en foutre, mais elle est cruciale, car quand le marché et la monnaie sont devenus des dieux, les pouvoirs accordés au clergé sont énormes. Si les économistes demandaient demain au président de privatiser son fils pour sauver l'euro, on pourrait tous acheter des actions de Thomas Hollande auxquelles je ne ressemble absolument pas. C'est-à-dire qu'on a construit une morale autour de l'économie, qui est une morale extrêmement, euh, extrêmement dure, hein, très dure, c'est une morale très difficile à vivre. La vie est très violente avec le capitalisme, elle est très très violente. Tu dois, tu dois, tu es dans la culpabilité, tu es dans la dette, tu es dans le devoir. Et ça, c'est les économistes qui ont créé ce, ce type de société. Bref, Friot est un spécialiste des institutions sociales françaises. Il est surtout connu chez nous pour être le promoteur et le théoricien du salaire à vie. Et c'est un critique acharné du marché du travail, mais pas du travail lui-même. Moi, je suis, je suis un, un promoteur du travail. Je combats le capitalisme parce qu'il est incapable, aujourd'hui, dans les pays capitalistes développés, d'organiser le travail sous une forme qui soit humaine, ou, ou pour, et pour la société et pour les personnes. La bataille pour l'emploi, c'est une bataille durable, c'est une bataille que nous allons gagner, c'est la vraie bataille de France. Du point de vue de la stratégie politique, nous avons 30 ans de bataille pour l'emploi, qui ont succédé à 50 ans de bataille pour le salaire. J'ai étudié dans puissance du salariat euh, 1920-1970, quand on se bat pour le salaire. La bataille pour le salaire, elle a été extrêmement réussi. La bataille pour l'emploi, elle est perdue, d'avance, par définition. Il n'y a pas dans le capitalisme de plein emploi possible. Et revendiquer... Elle, elle est perdue, mais elle, donc elle ne vaut plus la peine d'être menée. Elle, mais elle, elle, elle est, est... contre-productive. Se battre pour le plein emploi, c'est se battre pour plein d'employeurs. C'est se battre pour ne pas sortir du capitalisme. Il faut sortir du capitalisme, c'est urgent. Comme le disait Bruckner dans l'épisode précédent, la fin du capitalisme, ça fait un bout de temps qu'on entend ça. Et pourtant, ces 30 dernières années, on ne l'a pas beaucoup vu reculer, le capitalisme. Ce à quoi Bernard Friot nous engage, c'est pourtant une réflexion radicale sur ces fondements même, qui, à force d'être acceptés, ne sont plus vraiment pensés. Car le triomphe du capital, c'est avant tout son hégémonie idéologique. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital Non. Tu t'intéresses pas à la politique. Bah, 
tu devrais. Pour comprendre à quel point le capital nous a façonné intellectuellement à penser selon ses propres termes uniquement, nous allons prendre un exemple concret. Michel. Michel tond la pelouse devant chez lui. Procédons en marxiste, cette activité n'a aucun sens en elle-même, elle, elle n'aura de sens socialement qu'une fois située dans les rapports de production. C'est cette position dans les rapports de production qui va faire qu'on va plaquer sur la même activité un regard socialement construit complètement différent. Michel est-il en train de travailler Premier cas de figure, Michel tombe devant chez lui parce qu'il aime bien que ce soit bien tondu. Personne ne le paye, il ne dégage aucune valeur économique, la valeur de son activité n'est donc qu'une valeur d'usage, elle ne sera pas comptabilisée dans le PIB du pays. En bref, on s'en fout, on pourrait presque dire que puisqu'il fait ça sur ses heures de congé, Michel, là, ne travaille pas. Si ça se trouve, c'est peut-être même un chômeur, on sait pas. Second cas de figure, Michel est employé de Gaston Paysage, une entreprise que paye la mairie pour tondre devant les maisons de cette rue. Michel va être payé, son activité est donc lucrative et sera comptabilisée dans le PIB. Cette activité va mettre en valeur le capital de Gaston Paysage puisqu'elle va lui permettre de faire du profit. Michel contribue donc à la croissance, il travaille pour de vrai, tout va bien. Dernier cas de figure, Michel est fonctionnaire, employé par la mairie directement. Il ne met donc en valeur aucun capital privé et son salaire est payé par les impôts. Michel produit donc un service, mais un service qui coûte de la valeur économique à la collectivité. On voit ici comment notre point de vue a été conditionné à considérer Michel en fonction de son rapport au capital. S'il est payé par les impôts, il coûte. S'il est payé par son entreprise, il crée de la valeur. Mais l'activité est la même. Seul change le rapport de production et le capital nous a appris à considérer comme mauvais ou inutile tout ce qui ne le met pas en valeur. Et pourtant, quand Michel était fonctionnaire, il coûtait moins cher que quand il était salarié du privé. Pourquoi Le secteur public, pour réaliser une tâche, doit payer le salaire. Là, il faut payer Michel, mais aussi sa tondeuse, son carburant, son entretien. Et une fois que la collectivité a payé tout ça, le compte est bon. Quand Michel bosse pour le privé, la mairie paye Gaston Paysage qui va lui facturer Michel, sa tondeuse, son carburant, l'entretien de la tondeuse et un petit surplus, celui sur lequel elle va faire du profit, de la plus-value, car c'est ça le but de toute société privée. Et voilà pourquoi le privé sera toujours plus cher que le public. Si nous voyons l'activité privée comme positive et le secteur public comme quelque chose de lourd, pesant et cher, c'est que le capitalisme nous a appris à penser tous et toutes comme des capitalistes, comme des gens dont l'intérêt serait aligné sur celui du capital. Or, cette vision est une vision idéologique. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Euh, regarde plutôt la route. Comparons le système de santé des USA qui confie à la propriété lucrative le financement de la santé à travers les compagnies d'assurance et qui a des résultats pas supérieurs au système de santé européen alors même que cette propriété lucrative ponctionne 15% du PIB pour assurer le financement. What the hell, people? I just saw Maggie Kent in the park. Why didn't we treat her? She has no insurance. Alors que la cotisation chez nous assure un service de santé équivalent et plus égalitaire d'ailleurs pour 10% en moyenne du PIB. Lorsque l'on se débarrasse de la propriété lucrative, on voit tous les bénéfices que l'on en tire et sur un, sur un champ qui n'est pas minoritaire, qui n'est pas un petit truc, hein, c'est 200 milliards, c'est 10% du PIB, c'est tout à fait considérable et ça fonctionne fort bien depuis... Euh, depuis 60 ans. Les propriétaires lucratifs, ce sont les capitalistes, hein, ce sont les détenteurs de grands capitaux. Ne les confondons pas avec les patrons ou les entrepreneurs, ce n'est pas du tout la même chose, ça n'est plus la même chose. Les capitalistes ne sont pas ceux qui administrent ou créent des entreprises, mais ceux qui les possèdent. Ceci dit, les défenseurs de cette idéologie entretiennent souvent la confusion. La France est constituée par quoi Elle est constituée par qui Elle est constituée par tous les grands entrepreneurs. Tout ce qui a constitué la richesse et même la civilisation choses. de Louis Renault, de l'automobile, de l'aviation, ce sont de grands inventeurs et des gens, de grands industriels. Mais vous la, la SNCF n'a pas de grands entrepreneurs, vous, elle fonctionne vous, beaucoup vous, mieux vous, vous que des tas d'entreprises comme Arnaud. Vous arriveriez, vous arriveriez, le, regardez, le vous n'avait pas d'entrepreneurs, elle vous, fonctionnait beaucoup vous, mieux quand elle n'en avait pas que depuis qu'elle a des entreprises dans des entrepreneurs, parce que vous fond, etc. Ce que vous, vous, vous dites est une énorme bêtise, tout simplement. Vous parlez ensemble. C'est un égalitarisme fou, un égalitarisme délirant, et qui fait que vous prenez tout le monde pour des réactionnaires. Les gens qui ont du bon sens sont des réactionnaires. Vous voulez, ça c'est absolument évident sens, vous vous en doutez, c'est l'idéologie dominante, hein, celle qui ne remet rien en question. Ce que dit Friot dans cet extrait quand il défend la SNCF par exemple, c'est que les détenteurs d'actions, ceux qui possèdent les entreprises, ne sont pas forcément les meilleurs gestionnaires. En effet, ceux-ci ont pour but immédiat de dégager des bénéfices, les fameuses dividendes, la rémunération des actionnaires. Ce sont des dividendes que le capital se nourrit. La société tout entière travaille pour que vivent sereins les détenteurs de capitaux qui n'ont plus qu'à se pencher et ramasser leur dû. 
hein, les 500 premières familles de ce pays. Elles avaient 271 milliards en juillet 2012 et elles possèdent 330 milliards en juillet 2013, soit 59 milliards de plus, 25% de plus, 500 familles. Et d'où ça vient cet argent On ne va pas me dire qu'elles l'ont fait en travaillant. Ça serait, ce sont 500, il y a des vieux qui ne doivent pas travailler, il y a des jeunes qui ne doivent pas travailler. S'il y en a 200 qui bossent, ils ont sacrément bossé pour faire 59 milliards. Dites-moi comment on fait 59 milliards en bossant hein euh, donc c'est qu'elles n'ont pas, pas parce qu'elles ont travaillé, c'est parce qu'elles ont pris sur le travail des autres, c'est rien de l'autre. Sinon ça ne serait pas arrivé. Bon, ces prétendus euh, euh, personnages exceptionnels qui prennent des décisions exceptionnelles euh, pour justifier ces invraisemblables rémunérations euh, que nous connaissons aujourd'hui, euh, depuis peu d'ailleurs, hein, ça, fait, ça fait depuis 20 ans, 30 ans maximum, que nous avons cette, cette espèce de, de, de dérapage invraisemblable, tous ces gens-là sont d'une inutilité absolue. L'idée de base pour un marxiste, c'est que toute valeur économique provient du travail. La valeur ne se crée pas toute seule, il faut des travailleurs pour transformer la matière en marchandises ou pour s'activer eux-mêmes à fournir un service. La France produit chaque année près de 2000 milliards de valeurs économiques. On la mesure dans le fameux PIB. Eh bien, euh, sur ces 2000 milliards, il y en a 700 qui vont au profit, qui vont à des propriétaires. Au nom du fait qu'ils ont apporté le capital en premier lieu. C'est ce qu'on appelle le coût du capital. Le reste des 2000 milliards aura servi à payer les salaires, les cotisations, ce sera réinjecté dans l'économie réelle, plus ou moins directement. Mais les 700 milliards que prélève le capital, ils sont perdus, ou presque, puisqu'une partie seulement sera elle aussi réinvestie. Alors ensuite, évidemment, ils vont investir, mais vous voyez bien qu'ils n'apportent rien. Ils nous piquent et ensuite, aux conditions qu'ils veulent, s'ils le veulent, etc., etc., ils apportent prétendument quelque chose, mais en fait non, il faut absolument nier le fait qu'un investisseur apporte quelque chose. C'est un, un parasite euh, qui, qui se nourrit de notre, de notre travail et qui ensuite, effectivement, nous impose les conditions de ce travail parce que c'est lui qui maîtrise l'investissement. Il n'y a de richesse, bien sûr, que produite par le travail. Lorsqu'on dit par exemple, je ne sais pas quoi, qu'aujourd'hui que Mittal fait vivre 20 000 salariés, ben non, il y a 20 000 salariés qui font vivre Mittal. Et euh, ces riches-là arrivent aujourd'hui à vous faire croire que vous n'êtes que des coûts et des charges, que vous êtes des parasites de la société et que ce sont des bienfaiteurs de l'humanité et que s'ils s'en vont, on est foutu. Eh bien, c'est évidemment, c'est pas du tout vrai, c'est une escroquerie là, idéologique. Procédons à une brève histoire du capitalisme pour bien comprendre comment le capital a réussi à s'imposer politiquement et idéologiquement. Partons pour ce faire de la phase d'accumulation primitive du capital, car il a d'abord fallu que ce capital, pour être investi quelque part, soit créé, et il l'a forcément été sur la captation de la valeur produite par le travail des autres. Cette phase d'accumulation correspond à la phase de conquête du monde qu'ont connu les Européens à partir du XVIe siècle. C'est en pillant tous les autres continents, et en faisant travailler les populations locales pour presque rien, que les marchands occidentaux ont constitué de grandes fortunes qui leur ont ensuite donné le droit de réclamer le pouvoir politique à la monarchie. Une fois les bourgeois pleinement aux commandes au XIXe siècle, ils ont modernisé la production, mondialisé les flux, des et ont continué à accumuler et spéculer jusqu'à la fameuse crise de 29. Suite à cette crise, les États ont entrepris de contenir le capital. Les résistances à la puissance capitaliste commençaient d'ailleurs à s'organiser chez les socialistes européens et américains. Le parti communiste lui aussi montait en puissance un peu partout jusqu'à prendre le pouvoir dans ce qu'on appellera le bloc soviétique. Puis vint la guerre, et là, retour en France. La résistance française avait été largement menée par des communistes. Le capitalisme français, lui, s'était accommodé du régime de Vichy, ce qui, à la libération, le plaça dans une position délicate. À la libération, le patronat ayant massivement collaboré, ayant dès 1932 les grandes entreprises nationales françaises, Schneider, etc., les banques ayant, ayant négocié avec Hitler cette défaite qui n'est tout sauf une défaite militaire, etc. Enfin, je veux dire, le patronat ayant collaboré massivement, il a juste à fermer sa gueule. Et en 45, on arrache tout ça, tout. Et on arrache notamment la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance contre tous les risques de la vie. C'est grâce à ce rapport de force que des gens comme Ambroise Croizat, créateur de la sécurité sociale et des retraites, ou Maurice Thorez, à qui l'on doit le statut de la fonction publique, d'authentiques communistes, parvinrent à installer en France des institutions quasi révolutionnaires qui excluaient les capitalistes de pans entiers de l'économie. Et ça n'est pas rien, puisque pension de vieillesse et santé représentent à peu près le quart du PIB. Le quart de ce que nous produisons chaque année, 
est affecté à la santé et aux pensions sans passer par les pro la propriété lucrative alors que c'était le cas avant les assurances sociales et la sécurité sociale. C'est donc la cotisation sociale qui remplace la propriété lucrative. Là, c'est le cœur du travail de Frio, cette histoire de cotisation. C'est pas forcément évident à cerner, alors encore une fois, on va repartir du PIB. Donc ça, c'est ce que les capitalistes nous pompent au nom de la propriété lucrative. Les outils de production sont à eux, donc on travaille pour eux, ça c'est leur impôt seigneurial, si vous voulez. Ils nous prennent donc entre 30 et 40% de ce que nous produisons. En 20 ans, on a reculé de 10 points dans le partage des richesses en France, d'accord En 20 ans, on était à 70% pour les salaires, 30% pour le capital. On a perdu 10 points. 10 points, ça veut dire qu'on est descendu à 60-40. Ça a l'air de rien, 60-40 comme ça dans l'assiette, ça, ça, ça va vite. Mais comme l'assiette, c'est 2000 milliards d'euros, la richesse produite, ça fait 200 milliards dans l'os chaque année. Donc avant, ils nous prenaient ça, maintenant c'est plutôt ça. Et là-dessus, ils vont réinvestir à peu près ça. En sachant que s'ils réinvestissent, c'est pas pour être sympa et créer des emplois. C'est pour toucher plus l'année d'après. Les investissements d'aujourd'hui sont les gains de demain. Je vous renvoie d'ailleurs à cette phrase de l'économiste Caldor. Les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent, les travailleurs dépensent ce qu'ils gagnent. Les travailleurs, faut bien les payer avec ce qui reste. Après tout, c'est quand même eux qui bossent. Alors, les indépendants, ils se payent eux-mêmes, ça va plus vite. Quant aux autres, eh ben, ils touchent à peu près ça en salaire direct. Et le reste, me direz-vous, bah, si vous avez bien suivi, vous savez que le reste, ça part dans les cotisations. Cet argent ne passe pas par l'employeur, ni par vous, il n'est pas redistribué par l'impôt, non, il est capté directement sur la valeur produite pour aller dans des caisses. C'est du salaire indirect, et c'est à partir de ces caisses qu'on va verser les allocations familiales, le RSA, mais aussi payer les retraités, les chômeurs, et bien sûr le personnel soignant via la sécurité sociale. Là où le travail de Bernard Friot devient vraiment déroutant, c'est lorsqu'il propose qu'on nomme toutes ses pensions des salaires. Car contrairement à la pension ou au revenu, le salaire reconnaît un travail. La retraite, c'est pas le droit au loisir, c'est le droit à enfin pouvoir travailler sans employeur et sans actionnaire. Et quand on interroge les retraités qui ont qui le euh, une pension proche de leur salaire, on a toujours la même réponse. Je n'ai jamais autant travaillé, mmh. je n'ai jamais été aussi heureux de travailler. Et quand on leur demande pourquoi, mais parce que ça tombe tous les mois, parce que c'est un salaire à vie et qu'ils n'ont plus besoin de passer par le chantage à l'emploi, ils n'ont plus besoin de mettre en valeur le patrimoine euh, indécent d'un actionnaire pour pouvoir travailler. Cette bataille pour que soit reconnu le travail domestique et de manière générale le travail en dehors de la sphère capitaliste, Frio ne la sort pas de son chapeau, elle n'est pas de nouvelle, elle était déjà au cœur des luttes des féministes. On a entre 15 et 32 heures par semaine passées au travail domestique. On peut estimer le travail domestique à 600 milliards d'euros. C'est énorme. Et euh, je pense que c'est très important de garder ce chiffre-là en tête, et cette proportion euh, en tête, de dire que euh, le travail domestique représente pratiquement un tiers du PIB. Il représenterait un tiers du PIB si la valeur qu'il produisait était comptabilisée dans le PIB. Mais le travail domestique n'est reconnu par aucun salaire, il ne produit donc aucune valeur économique. Si on ne prend pas en compte cette invisibilité du travail domestique, on ne comprend pas pourquoi euh, les... Les mauvaises conditions qui sont faites aux femmes au travail existent. C'est parce qu'en fait, on, il faut se rendre compte qu'il y a un continuum. C'est-à-dire que cette question de l'invisibilité des femmes, de l'invisibilité du travail des femmes, euh, permet à certains, aux dominants, de justifier leur invisibilité dans le monde du travail, le fait qu'elles soient moins payées, puisque le travail à la maison est gratuit. Le travail de femme des ménages, il n'est pas mieux payé. Puisque le travail de soins aux enfants, il est gratuit à la maison. Quand on est éducatrice, institutrice, euh, puéricultrice, jardinière d'enfants, éducatrice de jeunes enfants, on n'est pas bien payé. Parce que c'est un travail gratuit par ailleurs, pourquoi faudrait payer pour ça et tout ça, c'est très politique. Le fait qu'on reconnaisse ou non tel ou tel travail n'a rien de naturel, d'évident. C'est une construction sociale. Et c'est ici une convention qui participe pleinement à la domination masculine, car les femmes sont encore de loin celles qui prennent en charge la plus grosse partie de ce travail domestique. Et tout ce travail domestique gratuit, c'est pourtant bel et bien du travail. La preuve, les bourgeois engagent des gens pour s'occuper de ça. Et le travail de ces gens, lui, est comptabilisé dans le PIB. Donc le salaire à vie reconnaîtrait le travail domestique au même titre que les allocations familiales reconnaissent le travail d'éducation et de soins aux enfants. Mais ça, ça n'est pas évident, car pour que ce soit clair, il faudrait que ces allocations soient appelées salaire. Et un salaire à vie, pas un revenu de base à 800 euros par mois. Hein. Arrêtons avec cette, euh, cette roue de secours du capitalisme. Et là, on comprend mieux en quoi le salaire à vie est préférable au revenu de base. Le salaire exprime la reconnaissance d'un travail, d'une production de valeur, y compris en dehors de la sphère du capitalisme et du marché du travail. Le revenu, lui, nous reconnaît comme des êtres de besoin qui attendent qu'on leur donne de quoi survivre pendant que les autres produisent de la vraie valeur économique. 
Donc ce que propose Bernard Friot, c'est qu'on étende ce fonctionnement-ci, celui de la cotisation, au paiement de tous les salaires, que les entreprises cotisent à une caisse, la caisse salaire, et c'est cette caisse qui paiera tous les travailleurs, y compris ceux qui n'ont pas d'emploi. Et ceux-là seront libres de travailler comme ils l'entendent, et toutes leurs formes de travail, y compris domestiques, seront reconnues à travers ce salaire. Donc tout le monde à 18 ans a un salaire à vie, irrévocable, le premier niveau de qualification, à 1500 euros net, et on peut progresser en qualification jusqu'à sa mort, si on passe des épreuves, jusqu'à 6000 euros net. Pour obtenir ces qualifications qui vont nous permettre de progresser sur l'échelle des salaires, il faudra prouver que l'on produit bel et bien de la valeur. Il faudra montrer qu'on a bel et bien occupé des postes de travail, qu'on a contribué au PIB du pays même indirectement, et c'est ici que se situe l'encouragement à travailler, notamment dans les secteurs qui en ont besoin. On peut même imaginer que plus un secteur a besoin de travailleurs, plus il proposera aux travailleurs qui accepteront de bosser là-bas de progresser rapidement sur l'échelle des salaires. Donc les entreprises ne paieront plus directement les travailleurs, mais cotiseront une caisse de salaire de la même manière qu'elles cotisent à la Sécu aujourd'hui. Et puis, une cotisation de 30% de la valeur ajoutée pour l'investissement, euh, étant entendu que 15% ne quitte pas l'entreprise, nous sommes en, en autofinancement. Ah oui, parce que l'idée c'est quand même qu'on se débarrasse des parasites, c'est-à-dire qu'on attribue nous-mêmes l'investissement, qu'on ne laisse pas ça aux propriétaires lucratifs. Donc ça aussi, ce serait de la cotisation, ça irait dans des caisses gérées par des assemblées démocratiques, avec des travailleurs, des spécialistes de différents secteurs, des citoyens élus, dont le but serait de répartir au mieux l'investissement. Si Frio est contre la propriété lucrative, il n'est pas contre la propriété, loin de là. Il est même plutôt pour, mais il s'agirait uniquement de la propriété d'usage. Vous seriez propriétaire du logement que vous habitez, de la voiture que vous utilisez, mais aussi de l'outil de travail que vous utilisez. Il oppose donc la propriété lucrative à la propriété d'usage. Faire des entreprises la propriété d'usage, de tous, absolument tous, à une échelle locale, si c'est une boulangerie, on ne va pas nationaliser les boulangeries, à une échelle nationale, si c'est une industrie de flux qui suppose euh, qu'il y a des tas d'effets sur l'aménagement du territoire, à une échelle européenne, euh, si c'est l'échelle pertinente, nous allons... Euh, là, ça, ça sera encore plus long, on pourra... Mais vous savez, le premier peuple qui dira « le roi est nu » va dans l'état d'exaspération populaire en Europe qui ne fait que commencer. Nous sommes au début des dix années d'austérité qui nous sont promises pour fonder sur notre travail les milliers de milliards d'euros qui ont été déversés à la pelle sur les actionnaires depuis trois ans pour sauver ces salauds nécessaires. L'idée, c'est de montrer que ces salauds ne sont pas aussi nécessaires que ça. Tous les travailleurs d'une boîte seraient donc copropriétaires de celle-ci, ce qui leur donnera évidemment un pouvoir politique et économique inédit jusque-là. Tout comme le suffrage universel a généré les partis politiques, la liberté de, de presse, tout un tas de choses, l'éducation civique, de même le salaire universel va générer des formes d'éducation collective qui feront que on, 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 on aura conscience que c'est de la capacité que nous manifestons à produire la valeur économique que dépendra le salaire de chacun. Et donc il faudra une école qui nous apprenne à devenir autonome et responsable, plutôt qu'une école comme la nôtre, qui ne nous apprend que la soumission et la compétition. Donc je pense que vous avez compris qu'ici on a un vrai projet de société. Dégager les propriétaires lucratifs nous libère tout en nous donnant davantage de responsabilités. Et c'est tellement éloigné de ce que nous connaissons que je comprends que le projet de Friot puisse sembler complètement fou. C'est un égalitarisme fou, un égalitarisme délirant, parce que vous êtes dans votre folie, vous êtes dans votre bulle, dans votre schizophrénie. Vous, vous n'avez aucun bon sens, vous êtes dans votre folie. Pourtant, il n'y a rien de fou dans, dans ce projet, c'est juste d'étendre une socialisation de la valeur que nous connaissons déjà. Les grands hôpitaux, les CHU, ils n'ont pas été construits avec l'argent d'investisseurs privés ou de banques, ils ont été bâtis avec l'argent des cotisations de la Sécu. La santé est un bon exemple de secteur qui échappe très largement au capitalisme, idem pour l'éducation. Mais il suffirait d'étendre ces sphères progressivement, demander à ce que soient socialisés les transport, les télécommunications, l'agroalimentaire, un domaine dans lequel on a vu l'influence néfaste du capitalisme. Alors très bien, chassons le capitalisme, idem pour le logement. Ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'on a déjà les recettes et que ça fonctionne, que ces institutions que sont la cotisation, le statut de la fonction publique, ce sont des conquêtes qui ne doivent pas être juste défendues, mais étendues, car les bénéfices seraient nombreux. Si nous souffrons aujourd'hui au travail, c'est pas parce que le travail est pénible, en vérité il est beaucoup moins pénible qu'il y a 50 ans, non c'est parce que le travail sous domination capitaliste est rendu pénible. On a peur du chômage, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour pas se retrouver exclu du marché du travail, mais le salaire à vie nous permettrait de supprimer cette institution, purement et simplement, et donc de libérer le travail. Alors que Dieu merci aujourd'hui des tas de jeunes, et parmi les plus éduqués, ne veulent pas du marché du travail. Ils inventent avec le RSA, avec le chômage, ils bricolent. Hein Mais pour ne pas dépendre d'un employeur, 
pour ne pas, se prouver, se, ne pas être demandeur d'emploi. Il refuse le chantage à l'emploi. Il cherche des formes moins subordonnées de travail. Et puisque j'ai souvent parlé ici de projets alternatifs, je dois avouer que la démarche de Friot m'apparaît être aujourd'hui ce qu'il y a de plus solide. Ça n'a rien d'extravagant, c'est juste la poursuite de conquêtes syndicales portées par le mouvement ouvrier depuis des décennies. Nous avions juste oublié que ça existait. Nous avions juste oublié qu'on pouvait penser autrement qu'avec le bon sens capitaliste. Moi, mon obsession, c'est qu'on fasse le pont hein, entre ces trentenaires qui n'ont aucune expérience de, de la tradition cégétaux communiste, dont je suis porteur moi, et puis la tradition cégétaux communiste qui les ignore. Lorsqu'on fera le pont, alors on retrouvera l'offensive. Mais faire le pont, ça suppose que l'on puisse dire à ces jeunes « mais tu as droit au salaire à vivre ». Et du coup, nous, ça suppose qu'on le réclame fermement. Après tout, maintenant, on sait qu'on pourrait faire autrement, qu'on pourrait retrouver la maîtrise de la valeur et de la production. Et que franchement, moi, ça m'a l'air chouette comme plan. »